ఆహాబు రాజు తన ఇష్టానుసారంగా పరిపాలన చేయడం వలన ఏలియా వర్షం రాకుండా ప్రార్థించాను ఆ కాలంలో మూడున్నర సంవత్సరాలు వర్షం పడక కరువు సంభవించాను ఇవి జరిగిన తర్వాత ఒకనాడు దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు ఏలియా ఆహాబును కలిశాను ఆహాబు ఏలియాను చూసి ఇస్రాయేలు ప్రజలను శ్రమ పెట్టువాడవు నీవే అని ఏలియాతో అనగా ఏలియా నేను కాను యహోవా ఆజ్ఞను గై కొనక బయలు దేవతలను అనుసరించు నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారును ఇస్రాయేలీలను శ్రమ పెట్టువారై ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు నీవు ఇస్రాయేలు వారిని అందరినీ యజబేలు పోషించుచున్న బయలు దేవత ప్రవక్తలు నాలుగు వందల ఏబది మందిని అషరాదేవి ప్రవక్తలైన నాలుగు వందల మందిని నా యొద్ధకు కర్మేలు పర్వతమునకు పిలువనంపుమని చెప్పాను ఆహాబు ఇస్రాయేలు వారందరి యొద్ధకు దూతలను పంపి ప్రవక్తలను కర్మేలు పర్వతమునకు సమకూర్చాను ఏలియా జనులందరి దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు యహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి బయలు దేవుడైతే వాణ్ణి అనుసరించుడని ప్రకటన చేయగా జనులు అతనికి ప్రత్యుత్తరముగా ఒక మాట అయినను పలకకపోయేరి అప్పుడు ఏలియా యహోవాకు ప్రవక్తలైన వారిలో నేనొకడనే శేషించి ఉన్నాను అయితే బయలునకు ప్రవక్తలు నాలుగు వందల ఏబది మంది ఉన్నారు మాకు రెండు ఎడ్లని ఇయ్యుడి వారు వాటిలో ఒకదాని కోరుకొని దాన్ని తునకలుగా చేసి క్రింద అగ్ని ఏమీ వేయకుండానే దాన్ని కట్టెల మీద ఉంచవలను రెండవ ఎద్దును నేను సిద్ధము చేసి క్రింద అగ్ని ఏమీ వేయకుండానే దానిని కట్టెల మీద ఉంచుతును తరువాత మీరు మీ దేవత పేరును బట్టి ప్రార్థన చేయుడి నేనైతే యహోవా నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయుదును ఏ దేవుడు కట్టెలను తగలబెట్టుట చేత ప్రత్యుత్తరమిచ్చునో ఆయనే దేవుడని నిశ్చయించుదము రండని ఏలియా మరలా జనులతో చెప్పగా జనులందరూ ఆ మాట మంచిదని ప్రత్యుత్తరమిచ్చేది అప్పుడు ఏలియా బయలు ప్రవక్తలను పిలిచి మీరు అనేకులై ఉన్నారు గనుక మీరే మొదట ఒక ఎద్దును కోరుకుని సిద్ధము చేసి మీ దేవత పేరును బట్టి ప్రార్థన చేయుడు అయితే మీరు అగ్ని ఏమీ క్రింద వేయవద్దని చెప్పగా వారు తమకు ఇయ్యబడిన ఎద్దును తీసుకొని సిద్ధము చేసి ఉదయం మొదలుకొని మధ్యాహ్నం వరకు బయలా మా ప్రార్థన వినుమని బయలు పేరును బట్టి ప్రార్థన చేసేది కాని ఒక మాట అయినను ప్రత్యుత్తరమిచ్చేవాడు ఎవడనూ లేకపోగా వారు తాము చేసిన బలిపీఠం నొద్ద గంతులు వేయ మొదలు పెట్టేది మధ్యాహ్నము కాగా ఏలియా వాడు దేవుడై ఉన్నాడు పెద్ద కేకలు వేయుడి వాడు ఒకవేళ ధ్యానం చేయుచున్నాడేమో దూరమును నిన్నాడేమో ప్రయాణం చేయుచున్నాడేమో వాడు నిద్రపోవచ్చున్నాడేమో మీరు ఒకవేళ లేపవలసి ఉన్నదేమో అని అపహాస్యం చేయగా వారు మరిగట్టిగా కేకలు వేయొచ్చు రక్తము కారు మట్టుకు తమ మర్యాద చొప్పున కత్తులతోనూ శస్త్రములతోనూ తమ దేహములను కోసుకొని చుండేది ఈ ప్రకారము మధ్యాహ్నమైన తరువాత అస్తమయ నైవేద్యం అర్పించు సమయం వరకు వారు ప్రకటనము చేయుచూ వచ్చేది కాని మాట అయినను ప్రత్యుత్తరమిచ్చు వాడైనను లక్ష్యము చేసిన వాడైనను లేకపోయాను అప్పుడు ఏలియా నా దగ్గరకు రండని జనులందరితో చెప్పగా జనులందరూ అతని దగ్గరకు వచ్చేది అతడు క్రింద పడద్రోయబడి ఉన్న యహోవా బలిపీఠమును బాగు చేసి యహోవా వాకు ప్రత్యక్షమై నీ నామము ఇస్రాయేలగునని వాగ్దానం నొందిన యాకోబు సంతతి గోత్రముల లెక్క చొప్పున పన్నెండు రాళ్లను తీసుకొని ఆ రాళ్ల చేత యహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించి దాని చుట్టూ రెండు మాణికల గింజలు పట్టినంత లోతుగా కందకం ఒకటి త్రవ్వించి కట్టెలను క్రమముగా పేర్చి ఎద్దును తునకలుగా కోసి ఆ కట్టెల మీద ఉంచి జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొట్లు నిండా నీళ్లు నింపి దహన బలి పశు మాంసము మీదను కట్టెల మీదను పోయుడని చెప్పాను అది అయిన తరువాత రెండవ మారు ఆ ప్రకారమే చేయుడని అతడు చెప్పగా వారు రెండవ మారును అలాగు చేసేది మూడవ మారును చేయుడనగా వారు మూడవ మారును చేసేది అప్పుడు ఆ నీళ్లు బలిపీఠము చుట్టూను పొరలిపారాను మరియు అతడు కందకమును నీళ్లతో నింపాను అస్తమయ నైవేద్యము అర్పించు సమయమున ప్రవక్తకు ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగు ప్రార్థన చేశాను యహోవా అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇస్రాయేలీల దేవ ఇస్రాయేలీల మధ్య నీవు దేవుడవై ఉన్నావనియు నేను నీ సేవకుడనై ఉన్నానియు ఈ కార్యములన్నీ నీ సెలవు చేత చేస్తున్నానియు ఈ దినమున కనుపరచుము యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించము యహోవైన నీవే దేవుడవై ఉన్నావనియు నీవు వారి హృదయములను నీ తట్టుకు తిరగజేయుదువనియు ఈ జనులకు తెలియనట్లుగా నా ప్రార్థన అంగీకరించుము అతడు ఇలాగున ప్రార్థన చేయుచుండగా యహోవా అగ్ని దిగి దహన బలి పశువును కట్టెలను రాళ్లను బుగ్గిని దహించి కందకమందున నీళ్లను ఆరిపోజేశాను అంతట జనులందరూ దాన్ని చూచి సాగిలపడి యహోవాయే దేవుడు యహోవాయే దేవుడు అని కేకలు వేసేది అప్పుడు ఏలియా ఒక నిర్ణయను తప్పించుకుని పోనీయాక బయలు ప్రవక్తలను పట్టుకునడాన్ని వారికి సెలవేయగా జనులు వారిని పట్టుకునేది ఏలియా కీషోను వాగు దగ్గరికి వారిని కొనిపోయి అక్కడ వారిని వధించాను ప్రియులారా బయలు ప్రవక్తలు రాజును ప్రజలను మభ్యపెట్టి వారి మోసపు మాటల ద్వారా నిజమైన దేవుడిని విసర్జింపజేసేది చివరికి వారు నమ్ముకున్న బయలు వారి ఆపదలో వారిని ఆదుకోలేక వారి ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవలసి వచ్చాను మనము నమ్మినది దేవుడు కాలేదు గాని 
మనం నిజమైన దేవుని నమ్మేవారమై ఉండాలి మన సృష్టికర్త అయిన మన దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ఆయన మార్గంలో నడిచినట్లయితే మనం ఎన్నడనూ కూడా సిగ్గుపడము నీతిమంతులముగా ధైర్యముగా ఉండాలంటే దేవుని నీతి కలిగి జీవిద్దాం కంటత వాక్యం యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించు యహోవైన నీవే దేవుడవై ఉన్నావనియో నీవు వారి హృదయములను నీ తట్టుకు తిరగజేయుదువనియో ఈ జనులకు తెలియనట్లుగా నా ప్రార్థన అంగీకరించు మొదటి రాజులు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చిన మీకు ఒక ప్రశ్న బయలు ప్రవక్తలు ఎంతమంది ఉండేరే 